莫爷，钱掌柜。啊。第几局了？第二局。第一局云翔败了，这一局马上见分晓。苏公子为何在给唐笑言墨？唐笑这厮一向嚣张，只不过找个机会折辱苏公子罢了。如此看来，苏公子倒是胜了一筹。嗯，舒姑娘，此话怎讲？苏公子自小锦衣玉食，不知百业艰难。这又一番历练，方知退一步忍一时都无妨，胸襟凄凉皆有长进。请吧。我有这么好看吗？你不知道回避吗？难道我写完你直接大声说出来呗？哎公子稍安勿躁，容我再想想。丫头，这已经第二局了啊，第一局已经败了，这一局再败了，他可就是唐啸的人了。无妨，他必胜无疑。莫爷，我有一私事相求，可否借一步说话？方才我还不解，这云香在与人赌命，你跟金氏两却不见下落，原来出了这么档子事儿。可我还是大意了，未能将金兄救出来。怪不得你，那种情形先行逃命是对的。醉龙散，姑娘中的是醉龙散。如何逃出来的？莫爷怎么和云香一样，遇事先怀疑自己人
，丫头怎么跟云香一样？遇事就管我借影子。上回唐潇带人来连生方闹事，我险些遭毒针暗算，方可断定他是用毒高手。继续救人，自要有万全的准备。我带的丹药虽未能立即解毒，却可延缓毒性发作，让我有足够的力气逃出唐府。我就是好奇而已，我又没有怀疑你。这样，我让影子盯住唐府，知道金十两的下落，省得被神鬼不知的给转移出去。这就够了，多谢莫言。